。吃饱了没有，贝贝？还在吃啊？这里不好拍，它在这个角落。小猫咪们其实都长大了，熊大已经有两百多克了，那挺有撑。然后其他的小宝宝也都长了一半。比如说，原来一百克的，现在就一百五十克了，已经都长了一半个那么大。啊，本来要好好的拍小奶猫成长过程的，现在看来这几天就拍不成了。橘三，橘三，三三，哎呦，哎呦，要吃奶奶，好可爱啊！这个躺着的是谁？我也看不出来，可能是爵士。嗯、刚刚准备换个衣服，小哥哥打电话来说发现他了，我现在过去哈。呃、嗯，因为这个过程是不让拍照的，所以我也不想就是惊动他，就不拍照了哈。回来有好消息告诉你们。刚才小哥哥是找到他了，但是，呃，我们去的时候他已经溜走了，就是因为那个地方灌木丛很深，就是没有办法用网。现在是刚才下来一个幼布龙在那里，看一下今天晚上能不能，能不能上来吧。然后我刚才在外面有听到一声猫叫，我不确定是他。小哥哥现在去看监控了，我就慢慢的等着吧。今天两位收纳的小姐姐又过来了，两个人一共干了七个小时，哦，总算把这个家该有的东西都理出来了。这个猫砂柜这么放，比我自己想象的放置的方式要好。它们有两层的，可以玩耍，然后这边也可以楼梯上下，然后这边还可以去吃饭、往上玩，都挺好的。我看他们都挺喜欢的。然后唯一现在很乱的是我这个房间，因为我把旧的家具都拿过来很多，但是却没有地方放，就是我已经忽略了我的房间有多小。所以呢，就是目前来讲，就是我的房间是最乱的。等我的手好了之后，再来慢慢收拾，收拾好了之后再来给你们拍视频。现在我们来看看整理师收纳的衣柜哈。哦，下面是被子、被单。上面是长衣服，这上面是一个枕头。我的床我买了两个枕头，然后它居然放不下。然后这一面是，这一面是短的衣服，我我衣服真的很少。然后上面又是被子，为什么有这么多被子呢？因为熊哥爱尿床。然后这里看一下，整理的多么的漂亮，袜子都给我整整齐齐的堆放在一起了。看到没有，这个袜子，我有好多双，蓝色的。哦，下面还有一层，下面那层应该是内衣，果然是。啊、嗯，就看一下吧。然后这边呢，是睡衣、毛毯，上面也是短衣服，这个是新哥的衣服，其实。然后上面呢是放我的背包，这里呢其实是放包包的地方，但是他们没有找到我的包包。为什么没有找到呢？因为那些包包我觉得过于贵重，所以放在我的车里还没有带过来。嗯，这里应该是刚好可以放下。这边是帽子、围巾、裤子、裤子、裤子、毛巾。这个毛巾是有一点高了。嗯，不过放在那里我也够得着，也还好。是不是很整齐？还有一只猫。喂。出来了没有？我关门了，真讨厌！小宝还想去啊？不可以了哈，带上我的衣柜了。乐乐出来，弟弟。哎呀，无语了。然后我们家最大的变化呢是，小猫咪可以出来玩了。这、就是待会要拿去投喂理查花的碗，就放我们家门口。这个是装灯的，从旧家拆过来的灯，然后呢，把灯装了以后，它就空出来了，然后再把这些插线板、路由器全部装进去，再拿到储藏室里面去放。这个门也是，因为要把里面的东西都装好了，再装上门会比较方便一些，要不老是拆来拆去的。好玩吗
因为放他们出来的时候我正在医院里所以没有来得及拍谁是第一个出来的谁是第一个玩耍的办公室也弄好了今天下午灯也没有装要等礼拜五最想当心的是等办公室里面清理好之后要放进去的这个上面放的全都
，跳下来的时候刚好踩到画了。你们两个阿仔不要跟他玩，他不想跟你玩。嗨嗨嗨！这个小梯子呢，我的手都指不到，好太痛了。这个小梯子呢，是要放在这个脚的，这样的话呢，两侧都能上去。这所以做成了一个方形的，就是可以放在两个脚。嗯，等明天吧，明天打扫完卫生。哎呦，哎呦，他来找他原来的屎盆子。嗯、呃，一天又这样忙碌过去了。刚才在 B 站看到一个小伙伴的推荐。他说这个视频可以帮助找到猫，这个音频就是呼唤小猫的音频。我准备现在就去试试。圆圆已经来了。哎呦，好着急啊，到处找。哦，这应该是小猫叫妈妈的声音。哎呦，圆圆好急啊。好急啊！妈妈现在就去试试，嗯，现在就去试试。还是不带儿子去了，要不他待会看到猫，他会叫的。那么晚了会吵到别人，你会吓到小猫咪，对不对呀？嗯。啊，自己去啊，你们在家关一点，给我们装一装。用过的猫砂就是有我们家猫气味的猫砂。我这里来凑热闹了啊！你要不要拉一个新鲜的粑粑？嗯。这个手真的一点都不给力，完全使不上劲，只能拿一包猫砂，拿不了那个猫脸。这些是舅家用过的猫砂，不过因为他自己用的。小猫蛋，一包臭猫脸，放在口袋里。现在把相机放在我脖子上。和猫粮要回去的时候，一路撒回去，要不然它会混乱，它会会给它错误的信息，会太乱了。回去的时候给它撒三条路，就是往家的方向，应该不是大路上，哎，还是回去到那个灌木丛那边。比较复杂，所以它应该会迷路的，因为往哪走都是死胡同。我绕到那边去，去了就是走向发现它的地方。因为小哥哥在找猫的时候录像不方便。花花。
，现在绕过去，从那边，然后待会儿从那边开始撒那个猫粮和猫砂，一直撒到我们家。这边大路他应该不会赶来的，不能乱撒，要不会扰乱他的方向判断。地方呢？如果他想爬，是可以爬上去的。门口这里是放了猫粮和玉布笼的，然后有摄像头。刚才外面这里就是撒锅肉的地方，然后外面有一个垫脚的，从那里可以跳进来。我在里面放了一碗罐头，看看他有没有可能从这里爬回来，因为家里没有那么长的监控线。我已经在网上买了，明天就可以到，到时候这边也按一个监控。睡觉了，我睡两个小时再出去找花花。The next day， 今天是师傅上门来装灯，现在装的是工作室的灯。本来要挂画的，但是我的餐桌还没到，然后家具也没有规置好。挂暂时不能挂，只要挂上去就再取下来就麻烦。圆圆，圆圆，管闲事哈。圆圆，下来下来，对，别管闲事，跟狗狗似的。你也想进去啊？你不能进去。好了，这个灯装好了。遵循想啥来啥的定律，饭桌到了。<笑>然后师傅刚好可以帮我装饭桌。这样的话就能装餐厅的灯了。这个小猫忙死了，圆圆。哦，有大理石。不能让它直接那样戳，那样戳它这个腿，对，承重不行。感觉还行啊，挺好看的，不丑。嗯。饭都被王小野给吃光了。搞不好我们花没抓到，抓到王小野怎么办？这肉该换一下了，这个肉每天都要换一次，要不会坏掉的。Later， 这一堆呢是飘哥之前在旧旧家拉过的尿，我还没来得及洗，本来是想到这边再洗的，刚好这个纸巾都还没丢，味道是很重的，我打算。把它跟这个也是同样尿过的垫子放在一起，然后放在门口。这个味道应该很有杀伤力的，试一下。这个垫子也是他尿过的，看，这些都是还没有来得及洗的，通通把它放在门口，分散放。也许他就闻到这个味道了，是不是？现在就怕他爱上王小野了，不爱飘哥了，那就不回来了。哇！我都被熏昏了，应该有效吧？这个门是时时刻刻要关的。味道最浓的就放在人家门口，然后这个味道次浓的就放在这里面。放在这里面才不会被清洁工拿掉。放在这个树丛里的话，我会再整理一下，因为现在手疼，没有办法把它整理好
，今天的社会是很重很重的，非常疼。好了，进去，进去，进去，进去，进去，说不定明天就回来了，是不是？嗯。是哪一个神仙？弄把我放的肉全吃了，但是又没被关，怎么想的是李长欢？我还是回去看看监控吧，一定要看看是谁。你们俩一点用都没有，嗯？到底是谁吃的？